Na washukuru sana e, ndugu andishi wa habari na watu wa vyombo vya habari uwepo wenu nyinyi kuja kunihoji ni haki yangu ya msingi kama ilivyokuwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba uhuru wa maoni yani ukiangalia katika kifungu cha 30 e, ambao ni sura ya nne katika sehemu ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania utaona tunayo haki sasa ya kutoa maoni yetu lakini kifungu hicho hicho kimeeleza mpaka utapoteza haki hiyo kama utaitumia e, vibaya. Jambo la pili ambalo ningependa kulisisitiza sana katika swala zima hili la debates ambazo zinaendelea na watu wanavotoa michango yao ni kuheshimu nafasi ya rais. Kuna lugha ambazo zinatumika sisi kama viongozi wa, wa dini na viongozi wa kijamii lugha hizo azifurahishi kiasi fulani zinakuwa ni lugha ambazo ni za kubeza ambazo hata kama unamkosoa mwanao au mdugo wako au mzazi wako inabidi uwe na stara ya ukosoaji na nadhani hilo ndilo ninalotaka tulisisitize hao nitaka niatangulize mawili ili yalinde mazungumzo yangu kama ambavyo ningependa iwe hivyo ndugu zangu waandishi wa habari e, kuna kitu ambacho e, kine, kama hivyo ambavyo mmeniuliza kuhusiana na bandari Nitaka ni niweke vitu vitatu. Kwanza napenda tufahamu kwa nini e, kuna kitu e, kinahusu bandari. Na chanzo cha watu kuendelea kuzungumza sasa hivi. Inawezekana waandishi wa habari mkawa hamjui kwa nini watu wanaendelea kutoa maoni. Baada ili jambo kuingia e, na nafikiri rais amefanya kitu ambacho ni tofauti na ambacho tumezoea. E, ma, makubaliano haya ambao wanaita mkataba wengine wanaita makubaliano yamesambaa sio kwamba yamevuja vipo vitu vingi haviwezi kuvuja kama serikali imepanga kutovivujisha lakini hili limetumwa maksudi ili watu waelewe kinachoendelea katika nchi hili sio jambo la kawaida mtu asije akafikiri jambo la kawaida tu hili ni kwa sababu watu wanatakiwa waelewe kinachoendelea ndani ya nchi nataka niwafahamishe tu kwamba e, kulishapita makubaliano mengi sana katika nchi yetu e, kuanzia mheshimiwa au waheshimiwa marais lakini nianze kwa mkapa tulifanya ubenafsishaji kama mnakumbuka e, liwahi kupata masharti ili tuweze kuendelea kukopesheka lazima nafsishaji ambao e, ndio hicho ambacho mheshimiwa mkapa alikuja kuomba radhi kwa sababu kilikosewa na watendaji lakini kimsingi achofanya ni, ki, ni kitu kikubwa sana na hili tokana na kwamba sisi wenyewe tumeshindwa kumonita na kusimamia mashirika ya umma na wakati mwingine tulishindwa hata kuendesha idara za serikali mheshimiwa waziri mkuu e, Kasim Majaliwa mbunge wakati anaairisha bunge lakini pia nimechukua maneno yake wakati ana ana ana, 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 ana kwenye baraza la Idil Adha ambayo ilikuwa ni tarehe 29 mwezi mwezi wa sita mwaka 2023 pamoja na kulieleza swala la, la mkataba huu au makubaliano haya aliruhusu watu waendelee kutoa maoni kwa hiyo nawashukuru kuja kwenu kwamba kutokana na ruhusa hiyo sasa e, wote sasa tunayo haki yule anayefikiri kwamba ili jambo anaweza kulielezea Upande wangu mimi nitakuwa nime 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 nimebana sana upande wa, wa kiuchumi. Sitakwenda upande wa, wa kisheria kwa sababu sio fani yangu. E, mi nina fani kidogo hata kama sio kubwa katika uchumi wa diplomasia na na mahusiano ya kimataifa. Kwanza kilicho kilichofanya mpaka sasa hivi tunafanya hiki tunachokifanya au serikali ambacho imekifanya ni kutokana na uwekezaji. Kama mnakumbuka rais aliyepita e, Magufuli na rais alioko sasa walikuwa na kazania sana kuhakikisha wanafungua milango ya uwekezaji. Na rais Samia amezunguka katika mataifa mbalimbali mbali, ya kuwepo mataifa ya jirani kwa misingi ya kufungua milango ya uwekezaji. Kwa sababu kimataifa hakuna mtu yoyote duniani au nchi yoyote duniani inaweza kajiendesha yenyewe bila kutegemea mataifa mengine hata nchi hiyo iwe tajiri Marekani 
China pamoja na nchi kama za Japani ni nchi ambazo zimeendelea kiuchumi lakini bado zinategemea nchi zingine zenyewe inawezekana inaitegemea China inaitegemea Marekani lakini inategemea Afrika Marekani inategemea China lakini inategemea Japani hivyo hivyo hakuna njia yoyote ya kuishi nchi peke yake kwamba inaweza ikaishi bila nchi nyingine kwa maana ya uhusiano ambao ni wa kibiashara kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho walikuwa wakifanya viongozi wetu ni kufungua milango eh, ya kiuchumi na la pili ni kuweka mazingira ya uchumi wenyewe kwa sababu uwezi kufungua milango ya uchumi bila kuweka mazingira mazuri ya, ya kiuchumi ambao sasa hili ndio linaloonekana kwenye makubaliano haya ambayo yamekuwa ya, ya, ki, ya kijadiliwa mara kwa mara lakini pia ni ni kuhalika mataifa mbalimbali mataifa mbalimbali yaje yafanye uwekezaji na hiki amekifanya hata wakati wa awamu ya ya nne kama tukosei E, Marekani walikuja hapa wakaingia makubaliano ya mikataba sijui zaidi ya, ming, ya ngapi alikuja China hapa marais walifululiza akaja rais wa China e, kwa mara ya kwanza akaja baada ya muda mrefu e, kukawekwa makubaliano lakini wamekuja Waturuki wamekuja watu wa Morocco tena Morocco ushahidi wenyewe hayo waliokubaliana mpaka Morocco amejenga msikiti na amejenga ofisi na hivi sasa inatumika na uhusiano bado unaendelea ambao aliufanya mheshimiwa eh, hayati Magufuli. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vipo kitaifa na kimataifa. Hakuna namna ya kuvikwepa. Hili ni la kwanza ambalo naliona kama ni uwekezaji. <clears throat> Jambo la pili eh, ndio hilo sasa ambalo ni makubaliano. Unajua sehemu eh, ya makubaliano kati ya DP World pamoja na mamlaka ya bandari Tanzania haya ni makubaliano ambayo yanagawanyika sehemu mbili hapa ndipo tunapopata tatizo hili la swala la makubaliano ndipo tunapo eh, ambapo mimi napaona kwamba ndipo panapo tutatiza kuna makubaliano kati ya nchi na nchi. Ukiangalia makubaliano ambayo yamewekwa na mwaka 1961 e, ya Vienna, Austria. Ambako inataka e, makubaliano hayo ni ya kila mfanya kila nchi iliyo huru ambayo inataka kufanya biashara na nchi nyingine. Maana yake ni kwamba lazima kuwepo na makubaliano ambayo yatalinda masla ya nchi na nchi. Kwa hiyo wewe nchi fulani unatakiwa useme mambo gani ambayo unatakiwa e, yafuatwe wakati mtakapokuwa mnafanya biashara hiyo mtakao kubaliana na nchi nyingine iseme hivyo hivyo. Mkishafikia mahali mkayaunganisha mnasema haya sasa ndio tuliokubaliana. Mnapokubaliana hayo sasa ndio mnakuja kufanya biashara ya kile kitu kimoja kimoja. Hiyo ndio inaitwa agreement. Na ndio maana utakuta hapa hapa kati ya Tanzania na Emirates kuna kitu kimeitwa intergovernmental agreement between eh, United Republic of Tanzania and the Emirates of Dubai. Yaani ni nchi na nchi. Haya ni makubaliano kabla ya mikataba ya kazi. Haya ni makubaliano kabla ya mikataba ya kazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu alitoa mfano wakati wa baraza la hili. Akasema sisi tunataka kufanya biashara ya ndege usafirishaji wa anga kati ya Nigeria na Tanzania. Mpaka sasa hivi hatujafanya hivyo kwa sababu bado hatujafanya makubaliano ya biashara ya anga kati ya Nigeria na sisi. Wakati sisi tunawafanya biashara wengi wa Nigeria ambao wanafanya kazi biashara makubaliano nayo tunayo. Lakini hatuna makubaliano ya usafirishaji wa anga. Kasema mbele ya balozi wa Nigeria akiwepo pale na mimi nilikuwepo pale msikitini. Kwa maana kwamba kinachotangulia ni kati ya nchi na nchi. That is the international. Unajua hii biashara imegawanyika sehemu tatu. Sehemu katika biashara ya kimataifa. Kuna sehemu ambapo nchi na nchi wanafanya biashara, lakini kuna sehemu nchi na mtu binafsi wanafanya biashara, lakini pia kuna nchi na na mtu binafsi na mtu binafsi. Kwa hiyo wakati nafanya mtu binafsi na mtu binafsi hilo serikali ya iliingili isipokuwa mnafuata taratibu zile za kisheria huyo anafuata sheria zake na huyo anafuata sheria zake lakini napofika pahala 
nchi na nchi wanataka wafanye makubaliano ya kufanya biashara maana yake nchi ile na nchi nyingine mkae pamoja mjadiliane muonyeshane mambo yenu mapungufu yenu na yale ambayo mnafikiri haya wataenda vizuri ikiwa hayatafuatwa na yale ambayo itakwenda vizuri ikiwa yatafuatwa mkishakubaliana hivyo sasa ndipo mnaingia kufanya biashara mfano wake ndio huo ambao ni wa bandari Tanzania yani Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati Mheshimiwa Rais Samia Suluh Hassan amefanya ziara kule mwaka 2022 amefika kule pamoja na utafiti wa muda mrefu na ni kufahamisha kwamba utafiti huu umefanyika wakati wa kipindi cha Mheshimiwa Rais eh, Hayati Magufuli kwa sababu ilikuwa ni miaka ya nyuma mwaka 2020 na 20, mwaka 2021 eh, kuna mazungumzo yalikuwa yanapita Ye kenda tu pale kuyakamilisha. Kwa hiyo kaonekana kuna haja ya kufanya hivyo. Na nikufahamishe, nitakufahamisha kwa nini yalikuwepo baada ya kuwa nitazungumza hiki kitu hapa. Kwamba baada ya hapo sasa kwamba tunaweza tukafanya biashara na Dubai. Biashara gani tunaweza tukafanya sasa nchi kama nchi? Tutafanya biashara eneo la bandari. Basi, kama ingekuwa eneo la anga tungeingia mkataba wa suala la anga kama ni eneo la mazao tungeingia kwenye biashara ya kilimo pengine na mifugo kama ingekuwa ni eneo e, la kuuziana dhahabu nini wizara usika ingehusika lakini hili ni wizara inayohusika ni kuhusiana na suala la bandari tena imeeleza kwamba ni ports yani ni zile bandari za maziwa na bahari kwamba hapo ndipo tutakapofanya biashara. Sasa baada ya hapo sasa kitakachofanyika ni kwamba baada ya makubaliano haya sasa watakaa mezani sasa tunataka e, mchukue sehemu hii mfanye hivi suji kushusha itakuwaje itakuwa vipi itakuwaje hicho ni kitu kingine ambacho kiusiani tena na serikali itakuwa inahusiana sasa na watu wale wanaoitwa TPA ambao wao wataingia mkataba sasa juu ya kitu kimoja baada ya kingine. Viwe vitu vitano, viwe vitu saba, viwe nini, hivyo vyote vitakuwa ni wakati huo. Kwa nini sasa eh DP Weld imekuja? Kwa nini? Imekuja kwa sababu mbili. Zipo sababu tano lakini kwa sababu ya muda ndugu zangu wa ndisho habari, mimi nitaeleza mbili tu. Moja ni taarifa ya CIG tena CIG yaianzikwa hapa inaanzia kwa profesa Asad na taarifa ya CIG wa sasa sina haja ya kuirudia mtaenda kuangalia nyinyi ni watafiti najua nyinyi mna, mnajua kuyatafuta mambo unaona mtakwenda kuangalia ni jinsi gani eh, huyu mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali alizungumza nini kuhusiana na masuala ya uendeshaji wa bandari hizi zetu lakini ameeleza upande wa anga masuala ya ndege ATCL ameeleza masuala ya, ya mazao ameeleza masuala ya fedha za, za serikali ameeleza mikopo ameeleza mabenki vitu vingi alivyovikosoa na mnajua yule anakinga ya kukosoa bila kupingwa kwa vitu vyote alivyovieleza na watu wamejadili kule mpaka wengine wakataka kufukuzana kule bungeni mnafahamu hatuna haja ya kuambizana hapa nyinyi yote mnafahamu nasema tu niwakumbushe kwamba hili ni baada ya serikali kugundua kwamba kila wakati tunalalamikiwa tuna kuhusiana na swala la bandari hebu tutafute njia eh, eh, muhimu au njia eh, mbadala ya kulisaidia ili na kuondoa hizi kelele wamefanya hivyo sio rais Samia ni pamoja na yule aliyemtangulia si ajabu ukakuta na yule aliyemtanguliwa na yule kwa sababu mazingira yote yanaeleweka katika uwezi eh, wewe kujua vitu vya ndani vilivyokuwa vinakwenda wanashughulikiaje hiyo ilikuwa ni sababu ya kwanza ambayo mimi nitaizungumza. Sababu ya pili ambayo naizungumza ni kuhusiana e, na kampuni iliyopo ya Tix. Nimemmsikiliza nime kwa makini sana Mheshimiwa Waziri Mkuu wakati wa baraza la la Idi Adha tarehe 29 Juni 2023 ameeleza wazi kwamba Tix imemaliza muda wake. Na kwa uhuru wa kiserikali iliyonao eh wanayo haki ya kutafuta mwekezaji mwingine sasa unakuta kuna watu wanalamika wanasema e, tunatakiwa tuendeshe wenyeji ki, wenyewe kivipi kwa sababu hata serikali hata miaka 23 iliyopita hii serikali ilikuwa inaendeshi ilikuwa inaendesha ilikuwa inaendesha kampuni nyingine na wao wanafanya kusimamia vitu ambavyo ni vya msingi 
Kwa hiyo walichokifanya sasa ni kutafuta mwekezaji mwingine atakayeweza kuleta teknolojia ya kuendesha bandari kisasa. Na naomba tufahamu pamoja na kwamba yako mingine ambayo tunaweza tukaa tunayafahamu lakini kuna mengine yamefichama ambayo ni vizuri tuka kawekiana vizuri najua nyi waandishi wa habari mnaweza mkaa mnajua zaidi kuliko sisi tunafanya kudokeza tu na wote wanao nitizama nadhani na wenyewe wanafahamu zaidi kuliko hili unajua mtu anapokuambia kwamba eh, bandari itasimamiwa na DP World unazungumza world kweli unazungumza dunia kweli uzungumzi maswala ya maswala ya bandari ya Kasanga huko eh, na, na Bukoba Victoria huko siji Kemondo unazungumzia kitu kikubwa ambacho wao wanaendesha katika nchi za Ulaya wanaendesha Dubai yenyewe sasa hivi ni tajiri duniani na ni nchi inayojiendesha yani watu wako kisasa yani vitu vinaendeshwa kisasa sasa hivi hivi kwa hiyo baadhi ya watu ambao mnasema hii kitu sio sahihi kwa hiyo mnataka tufanyeje sasa yani tukae hivyo hivyo eti kwa sababu ni wa Tanzania tukae na madini tumeyakalia bila hata kuyachimba ndio maana yake nchi inachukuliwa juu inafanyaje katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania imeshaeleza wazi kwamba hii ardhi haiwezi kuuzwa wala kufanya nini ni katiba sasa hii atakuja kukaa vipi eti muda mrefu makubaliano haya sio swala la muda mrefu mkataba wenyewe bado haya ni makubaliano ya nchi na nchi mkataba wakati wanataka kuanza shughuli ndipo watakapoanza kufanya shughuli sasa wewe utakuwa unabeba utakuwa unashusha makontena hapa kwa muda wa miaka saba. tunaweka muda wa miaka saba. miaka 15 naweka miaka 15 miaka hamsini tunaweka miaka hamsini lakini kitakachokuwa kinajadiliwa na kukubalika ni kwamba tayari kati ya nchi na nchi wameshaweka utaratibu uliokuwa mzuri kwa hiyo biashara yoyote inayofanywa kati ya nchi na nchi lazima muingie makubaliano nini faida yake sasa faida utas, utaona jinsi nimemsikiza waziri wa wa, 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 wa ujenzi alivyokuwa akielezea juu ya ya uendeshaji wa shughuli hizi yani kuna baadhi ya meli zinakaa karibu siku saba kwa siku tatu, tano, sita mpaka saba. Kuna watu hawafahamu kwamba meli ku, ku, kupaki pale eh, kutwa. Yaani kutwa masaa 24 ni ni dola 2025. Maana yake kinachokuja kutokea pale kama itakaa siku tano au wiki, kinachokuja kutokea matokeo yale we uvyajui. Ndio maana unakuta bidhaa zinazopita Dar es Salaam au sisi wa Tanzania unakwenda kushangaa. Mbona naagiza gari kwenye mtandao? Gari inaonyesha dola 2500, 2300. Lakini mpaka ulifikishe hapa italipi, itabidi ulipe dola 7000 mpaka 9000. Gharama ni kwa sababu ya mambo kama hayo. Gharama kuna storage. Kuna vitu ambavyo havijakaa sawa. Bandari kavu zimekuwa chache, zinajaa. Ushughulikaji wa pale umekuwa mdogo. Katika mazingira kama hayo na dunia ilivyo sasa unaendeleaje? wakati tayari unaona kuna mtu hapa mshindani anaweza kuendesha kitu mpaka we mwenyewe ukapata faida unayoitaka lakini ukaharakisha ukaongeza soko ukaongeza customers kwa sababu nchi zinazopitia hapa bandari ya Dar es Salaam ikiwa imeiboreshwa vizuri manake mimi najua itaanza kama pilot area kwa Dar es Salaam itaanza hivyo nchi zitakazoongezeka kupitisha eh, eh, bidhaa zao meli kupaki pale na kupakua zitaongezeka inawezekana mara mbili ya zile zilizo kuwepo. Kumbuka hiyo ni income, kumbuka hiyo ni ni ni, 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 ni excess, kumbuka hiyo ni kitu ambacho kinasaidia kuiweka Tanzania katika eh, uchumi wa dunia na kupanda daraja kiuchumi. Kuna ibara inazungumzwa sana. Ibara namba eh, 23 moja mpaka 4. Hii inazungumzia duration and the termination yani muda wa wa memorandum kwanza ujue kwamba hii imeitwa memorandum of understanding imeitwa agreement kwa sababu ninachojua makubaliano sio kila makubaliano ni mkataba sheria inasema hivyo sio kila makubaliano ni mkataba ingawa kila mkataba ni makubaliano sasa haya ni makubaliano ni MOU 
kitu cha MOU uwezi kukiita ni contract hata kama kimezi kwa sababu na MOU inasainiwa hata agreement zinasainiwa lakini hakiwezi kuingia kwenye hadhi ya, ya mkataba ndio maana huu tunavouita mkataba juu ya hiki kinachozungumzwa kwamba e, ni kati ya nchi na nchi ni mkataba au makubaliano ambayo sasa yataruhusu mikataba yenyewe sasa kusainiwa hilo ndilo linalo angaliwa na ndio maana sasa ikiwa hakuna mkataba utakao uingia labda watu wote hawa wa, wasishiriki katika hii is project hii miradi yote isiwepo yani baki hii imemoranda ambayo tunaiona ambayo tunaipigania tunayozungumzia ndio imekuwa debates kusipotokea project yote kusainiwa maana yake kitakufa chenyewe kwa sababu kinachoangaliwa hapa sio sio hiki kinachoangaliwa ni kile kijacho kwamba tutakapoanza kusaini mkataba mmoja baada mwingine project and project project and project ndio itakuwa sasa hii itakuwa inalindwa na huyu kifungu namba 23 anasema moja mpaka nne kinaeleza muda wa mkataba kwamba haijaelezi muda na uwezi kuvunja uwezi kufanya unajua kuna, kuna kitu kimoja hapa nikieleze kwa ujumla kwa sababu iki nadhani watu wengi wameshaelezea na mimi niongezee tu makubaliano kati ya nchi na nchi yanalinda yule atakayekuja kuingia mkataba kutoka Dubai kuja Tanzania ndicho kinachozingatiwa hapa kivipi wanasema kwamba hauwezi kuvunja haya makubaliano ikiwa hata e, nchi na nchi wame wamegombana kidiplomasia wamegombana labda wameingia tofauti katika vyo vyote itakavyokuwa hawana maelewano mazuri kwa hiyo hili halitavunjika ndio ndio kwa sababu gani mtu anayekuja kuingia mkataba pale kuingia bandari pale DW, eh, DPW, D, DP World anapokuja kuingia mkataba pale pengine anaingia mkataba wa miaka fanya miaka hamsini. chukulie miaka hamsini, wenyewe serikali wanajua kwa masuala yote atakao kubaliana wakae muda gani bila shaka sio masuala tu hata yeye mwenyewe DP World atataka kujua mtaji atakao ingiza anaweza kufanya biashara kwa muda gani ili arudishe yule mtaji aliyoingiza kwa sababu atawekeza kwa sababu ataweka mali nyingi ataweka vifaa vingi atainvest ata teknolojia atainvest training educations na vitu mbalimbali atasafirisha watu na, bi, na vitu vingi kuja pale ambavyo ni vya kisasa zaidi kwa vyote vile uwezi kumwambia akae miaka mitatu uwezi kumwambia akae miaka kumi, kama umeshakubaliana atazima atakuwa na muda wa kutosha uwepo muda wa kurejesha gharama zake uwepo muda wa kuendelea kugawana na wewe faida lakini uwepo muda wa yeye kutengeneza faida hawezi kuwa anakuja tu kama mjomba tu ashangaze anakuja kufanya biashara na Tanzania eti aondoke bila faida anatakiwa atoe mtaji pale aendelee na biashara nyingine duniani sasa mmeshaingia miaka hamsini tayari ya biashara hiyo <coughs> na mmesha saini mkataba au kama hivi memorandum of understanding imesha kaa kwamba tunakulinda alafu kaingia mkataba sasa wa miaka hamsini baada ya memorandum ameingia mkataba sasa anapoingia mkataba ninasema miaka hamsini baada ya hapo sasa e, nchi na nchi Dubai tusiombee dua e, Dubai na Tanzania wakaingia conflicts ambao ni ya kidiplomasia labda wakavunja mpaka ubalozi waka hawaelewani tena kinachozungumzwa makubaliano haya hayawezi kuathiri huo mkataba wa huyu aliyeingia miaka hamsini. ndio kinachozungumzwa mkisema sasa hapa basi tumegombana na we DP World na hii miaka hamsini achia hapa kwa sababu nchi na nchi wameshagombana na nyinyi vunjeni mikataba ana miaka kumi aondoke zake maana yake kidunia hata ukiangalia mwaka 1960 mwaka 61 Vienna kule Austria walichokubaliana ni hicho ni kinga ya kulinda hadhi ya kulinda kuweka kuweka mazingira ambayo foreigners au territory countries zisiathirike katika masuala ya mikataba na ukimwambia aondoke bado na miaka 40 yule ka invest capital yule ka invest teknolojia ka invest time kafanya nini alafu leo unamwambia aondoke tu Hivi vitu kwa sababu tu nyinyi mmegombana asubuhi mmeanza kuchapana alafu mnaambia basi no katika masuala ya kimataifa na biashara ya kimataifa ambayo sasa wote tumekubaliana ukiangalia World Trade eh, Organization WTO utaenda kuyakuta yote humo kwamba ni namna gani mnavyoweza kufanya na hasa ukija kwenye makro 
macro uh, ukiangalia katika macro agreement hizi yani hii mikataba uh, macro sasa sio micro ambao ni mikataba mikubwa mikubwa haya mambo utayakuta huwezi kukubali nchi iwe na yumba sasa ile vingogoro mnaosikia sikia ambao mmesikia sijui DP world wana matatizo same flani ndio walifanya vitu vya namna hii kwamba wameshaingia mkataba alafu wanavunja mahusiano alafu wanataka kumtoa pale huwezi kumtoa kwa sababu wameinvest kibiashara kiuchumi haikubaliki hata wewe ingekuwa ni wewe watu wagombanie mambo yao huko alafu wewe sasa umesha weka mtaji basi iwe mtaji wako ufe we ufe basi uondoke sasa itakuwa ni maisha namna gani mimi nadhani nadhani kuna haja ya ku, ya kuelewana kwa sababu eh, intergovernment agreement iga ambayo ilikuwa ni kati ya united republic of, of tanzania eh, na emirates of dubai iliingia economically yani wao wameingia moja kwa moja katika uchumi na social partnership Yaani ni maswala ya kiuchumi na mambo na uhusiano wa kijamii. Yaani ni ushirika wa mambo ya kijamii. Kwa hiyo ndio maana likitokea jambo fulani e, tuulizane, likitokea jambo fulani tuelezane. Kwa hiyo haya ni makubaliano ambayo mimi kwa kupengine kwa kumalizia naweza kusema kwamba swala kama hili e, nadhani taifa sasa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na wasaidizi wake kama hakuna tatizo jingine lililofichama. Nadhani wanatakiwa waendelee E, mapema iwezekanavyo tuanze kazi kwa sababu kwa maelezo ya waziri mkuu aliyoyaeleza ni kwamba tayari tiks wameshamaliza muda wao na sasa tunatakiwa tuingie mkataba e, na watu wengine wa kuendesha bandari haya ni makubaliano yameshakubalika rais ameyabariki pamoja na bunge limebariki kuna watu wengine wanasema bunge aliwezi kukubariki vitu kama hivyo waende wakaangalie katiba ya jamhuri kifungu cha 115 eh utakwenda mpaka mbili nadhani B inaeleza wazi kwamba bunge linaweza kukajadili na mambo ya kijamii na mambo mbalimbali na yakapitishwa kwa manufaa ya umma unaona katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania sasa sijui kwa nini watu wanajali pengine tuseme kuna kitu kingine labda kinachoendelea sio hichi ambacho tunachokizungumzia lakini kama sio hicho sidhani kama kuna tatizo jingine na mimi nadhani nimetoa mawazo yangu E, tu katika hilo nadhani tukubaliane tu hakuna kitu ambacho e, nimekiacha <coughs> ambacho ninadhani ni vipo vitu vingi vya kueleza vipo vitu vya kibiashara ambavyo ukiangalia katika mtiriko mzima e, vinatakiwa e, vifanyike katika nchi kama hii ambayo inayoendelea Tanzania iko katika nchi zinazoendelea sio nchi zilizoendelea ni katika nchi zinazoendelea tunahitaji tupate uwekezaji wa hali ya juu sana tunahitaji tubinafsishe vitu kwa sababu sekta binafsi katika dunia ndizo zinazo chati sekta binafsi kwa hiyo serikali kama serikali haiwezi kuendesha nyinyi wenyewe ni mashahidi mpaka sasa hivi hatuwezi kusema vitu vingine lakini kuna mashirika mengine ambayo yanasimamiwa na serikali yanatatizika yana, yana saizi kuendeshwa yanaendeshwa kwa hasara mnasikia wanapolalamika CIG amezungumza yani wanadaiwa kiasi kwamba hata hatuelewi wanazipeleka wapi hizo pesa sasa leo umepata mtu anayeweza kutengeneza kitu kikaenda alafu mkagawana faida leo unamuona hafai yani itakuwa ni mtu ajabu utakuwa lakini vitu vingapi sisi hatuviendeshi vitu vingi ambavyo tunatakiwa tufanye hivyo kimsingi kama tunaye mtu ambaye anaweza kuendesha bandari mzuri kutoka nje ya Tanzania au ndani ya Tanzania na serikali ikaridhika naye lazima imchukue ili tuendeshe la mwisho ambao nataka niwaeleze sisi baada ya kuwa tumefanya uchaguzi <coughs> tayari nchi tu, tumeikabidhi kwenye uongozi na nchi yetu inaendeshwa kwa mujibu wa katiba kuna watu tumewaachia madaraka waendelee Yaani unajua kuna vitu ambavyo lazima tukubaliane navyo. Yaani kuna watu wameshapewa mamlaka ya kuendesha nchi hii. Wao wanaendeshaje? Si kazi yetu ni kushauri. Tunachotakiwa ni kuwaamini kwa sababu haiwezekani wale watu wote dunia nzima. Hivi bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo linapatikana kwa mujibu wa wananchi wote wale wafike pale wote wao hawaelewi chochote. Yaani nchi ni vizuri twende tukakodi watu waje tuendeshe hii nchi wote wale hawana kitu kabisa cha, cha, cha kujadili juu ya hili kimsingi inawezekana wewe ambaye unapingana nao ukawa kuna vitu vya vielewa inawezekana mimi sina tatizo na hilo lakini kimsingi 
haya ni mawazo yangu na kama yalivyokuwa mawazo yako e, pengine ni shauri e, mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ni mpongeze kwa hatua hiyo aliyofikia pamoja na wasaidizi wake kuna baadhi ya watu wanasema huo mkataba ulioingia ni kwamba mtu labda bandari ya Dar es Salaam kwa maana ni bandari zote za, mazi, za maziwa na bahari kote e, katika jamhuri ya muungano wa Tanzania kama nilivyosema toka mwanzo haya ni makubaliano kati ya nchi na nchi katika sehemu ya bandari kwa hiyo Dubai sasa ni kazi yao kuona je wataweza kumudu katika maeneo hayo kitu cha kwanza wanaanza moja baada ya jingine wanaanza na bandari labda ya Tanzania ya nani ya Dar es Salaam kinachozungumzwa kwamba mpaka apewe ruhusa haina maana ya ruhusa tayari huyu mtu ametoka ame nje ya nchi amekuja Tanzania kwa ajili ya bandari na yeye kajinasibu kimataifa kwamba ataendesha kisasa ameendesha Uingereza ameendesha Marekani ameendesha nchi gani kote huko kwa hiyo hapa nitaendesha kisasa zaidi kwa hiyo fursa zote zinazohusiana na bandari itakuwa ni haki yake kuzipata na ndio maana eh, makubaliano yanasema kama kuna port nyingine labda bandari nyingine au sehemu nyingine au ulizwe yeye kama anaweza kufanya nini kufanya kitu ambacho ni kweli kwa sababu ikiwa wewe utakuwa ni mkulima mzuri e, ume, umelima katani vizuri umelima nini na tayari umeshajenga uhusiano mzuri katika nchi e, bila shaka baadaye watu wakiamua kukupa e, shughuli hii ya, ya shamba hili na shamba lile linawezekana likawa limekueleza kwamba e, kwa, kwa kuwa wewe unaweza mashamba haya matatu basi tunakupa na la nne na la tano sio kwenda kufanya majaribio tena kwa mtu mwingine kwa sababu ndio hilo lilopo na hii haina maana hawezi kupewa mtu mwingine lakini ene, imetengenezwa mazingira kwamba kusije kukaingia vurugu e, wanaita vurugu mechi kwamba sasa umeshapata Emirates ya of Dubai mmeshakaa mmekubaliana na bandari ameanza Dar es Salaam lakini kesho ukashtukia ya Tanzania inaingia makubaliano na China unaweza kuendesha bandari ya Tanga kesho kuto utasikia wameingia makubaliano na Ujerumani ah huyu ndio anachosema kwamba mimi nitaweza kumudu vitu kwenye eneo hili nipe mimi kama ulivyoona China kwani wakati China anakuja alikuwa ajue kwamba kuna bandari na tunashida lakini kaingia kwenye biashara tu ndio maana utakuta wa China wamejaa mtaani biashara wanauza mpaka wanauza mpaka sufuria hao wa China ni makubaliano yale ambayo tulikubaliana kwamba watafanya biashara ndogo ndogo ya kati na ya jumla tumeshakubaliana hilo na na wamesaini unaona kwa hiyo unakuta akija akionyesha e, anataka permit wewe na nakuja kufanya biashara domestic nakuja kufanya biashara retail nakuja kufanya wholesale industrial tayari mnaingia kwenye huo mkata mmeshakubaliana lakini pia na wa, watu wa Nigeria lakini ukiangalia sasa kuna wengine tumekubaliana katika swala la kilimo kuna mazungumzo yanaendelea kati ya Brazil na Tanzania ili waje wafa nini wafanye kilimo leo mtu keshachukua Morogoro ekali kama eh, elfu ngapi huko eh? na amezalisha vizuri na mnaona matokeo yake ni mazuri alafu mnaleta nchi nyingine wanakuja pale mtagonganisha nchi yani ndio hicho kinachozungumzwa haina maana ya kumuomba ruhusa au ukeshauziwa ah ni makubaliano ambayo na, na hata hivyo hata hivyo wafahamu katika masharti yaliyopo ni katika kutemiza e, ufanisi wa kinachokusudiwa Unajua unapaswa kuwa kwanza kupata habari zote kidanjani mwako. Yote haya yanawezekana ukiwa na Manyunyu TV. Cha kufanya ingia YouTube kisha andika Manyunyu TV utaona neno subscribe. Bonyeza hapo kisha bonyeza alama ya kengele na hapo utakuwa wa kwanza kupata notification za habari kutoka pande zote. Manyunyu TV ni yako. Tumeliamsha.